Bonjour, aujourd'hui on m'a demandé de faire une vidéo sur les tétines. Grand débat des tétines. Alors, il y a euh, des plus et il y a des moins. Euh, la tétine, ça a été démontré que la première année, euh, ça prévient la mort subite du nourrisson. Donc, on se dit que c'est une bonne chose. Euh, le bébé a un besoin de succion, donc ça peut être extrêmement rassurant pour lui. Donc, quand les parents euh, ont du mal à accueillir les pleurs intenses du soir euh, de leur bébé, euh, ça peut être une mesure euh, rassurante pour le bébé et pour les parents euh, de mettre la tétine. Par contre, euh, au-delà de un an, on sait que ça va augmenter le nombre d'otites. Euh, parce que la langue euh, et la salive vont stagner et euh, ça risque de faire des otites. Euh, on sait qu'après, si on, il y a trop longtemps la tétine, ça va faire euh, des problèmes de prononciation, euh, de malposition euh, de, de, des lèvres, des dents, euh, et que ça peut poser problème. Donc la tétine, oui, mais pas trop longtemps. De l'autre côté, si l'enfant a un énorme besoin de succion, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, si on lui enlève la tétine, il va prendre le pouce. Et là, le pouce, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué euh, de lui enlever parce que la nuit, en dormant, même sans faire exprès, euh, il va avoir son pouce dans la bouche. Et on connaît tous euh, des jeunes de 18 ans. Euh, moi, la maternité, je vois des jeunes mamans euh, qui s'endorment et sans le vouloir, qui euh, vont avoir le pouce dans la bouche alors qu'on ne connaît personne avec une tétine. Donc, à choisir entre le pouce ou la tétine, eh bien, il n'y a pas à choisir, ça va être la tétine. Par contre, eh bien, il va falloir euh, progressivement se séparer euh, doucement de la tétine en disant la tétine, c'est que quand euh, tu es dans le lit, quand tu es dans la voiture, quand tu as un gros chagrin, euh, euh, progressivement pour pouvoir arrêter la tétine. Euh, ensuite, il y a l'allaitement et la tétine. Et donc, euh, euh, elle est extrêmement diabolisée. Alors, euh, oui. Et non, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'elle va être mise à la place des repas. Il euh, y a des parents qui vont mettre la, la tétine très rapidement dès que l'enfant euh, bouge, réclame. Euh, ah ben non, ça fait qu'une demi-heure, bim, je mets la tétine. Bien non, au bout d'une demi-heure, le bébé, euh, il a encore le droit de manger parce que bah, il n'avait pas mangé assez avant. Euh, il a à nouveau faim. Euh, et donc la tétine, ça va limiter le nombre de tétés au sein et moins bien stimuler les seins. Et euh, ça va moins bien marcher. Après, on va dire, à cause de la tétine, mon bébé ne tète pas mon sein. Non, c'est pas ça. C'est à cause de la tétine, mes seins n'ont pas été assez stimulés, j'ai pas assez de lait et donc l'allaitement ne marche pas. Mais si le bébé, il va au sein comme il faut, c'est-à-dire 8 à 12 fois par jour, euh, correctement, autant qu'il veut, et que vraiment, s'il y a un drame, il y a une tétine, ça ne va pas du tout gêner l'allaitement. C'est une croyance. Euh, C'est une croyance. Voilà. Donc la tétine... Euh, ça peut être vraiment très utile la première année pour euh, les fameux soirs, euh, les 19h, 3h du matin. J'ai fait une vidéo déjà sur cette période difficile des 9 premières semaines. Euh, bien sûr, il, 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 voilà, ça va sauver les parents de cette période extrêmement difficile, mais il va falloir progressivement s'en séparer. Euh, voilà. Et surtout, si le pouce arrive, eh bien, mettez plutôt la tétine que le pouce. Voilà, et bon courage